আসসালামু আলাইকুম আমি খন্দকার আসেল ওইপুর ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে চলে আসলাম আপনাদের সামনে তো আজকে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে এক ধরনের টেক্সট ইফেক্ট নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো এখানে দেখেন দুইটি টেক্সট ইফেক্ট দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আপনারা একটা হচ্ছে ডেরিয়ান সহ আর একটা হচ্ছে ডেরিয়ান সারা নর্মাল কালারের টেক্সট ইফেক্ট তো এই ধরনের টেক্সট ইফেক্ট গুলো অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে কিভাবে তৈরি করবেন এই জিনিসটা জাস্ট আমি আজকে খুব সিম্পলি সহজভাবে দেখানোর চেষ্টা করব। তো আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা ভিডিওটি দেখবেন এবং আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা সো আমরা ফাইনালি অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে চলে যাই এক্ষেত্রে আমরা শুরুতে একটা নতুন ডকুমেন্ট নিব একটা প্রিন্ট ডকুমেন্ট নিয়ে নিই এ ফোর সাইজের ওকে এখানে পয়েন্ট থাকতে পারে অথবা এখানে ইঞ্চি নিতে পারেন আপনি কোনো সমস্যা নেই সেটা এ ফোর সাইজের ডকুমেন্ট আমরা ফাইনালি এখানে পেয়ে গেলাম এইবার আমাদের যেটা করতে হবে আমরা যদি আমাদের এই এই জায়গাটাতে একটু টাকাই তাহলে দেখেন এখানে বেশ কিছু কালার্স আছে ঠিক আছে এখানে অফ হোয়াইট কালার আছে এখানে ইয়েলো কালার আছে তারপর ম্যাজেন্টো কালার আছে রেড কালার আছে সো এই কালারগুলো কিন্তু আমাদের লাগবে সো আমরা শুরুতে কালারগুলো নিয়ে আসি আমি আগে থেকে কালারগুলো কপি করে রেখেছিলাম এখানে সো কালারগুলো জাস্ট এখানে নিয়ে আসলাম কালার সুবিধার ক্ষেত্রে এবং আমরা যেটা করবো যে আগে এই কালারগুলোকে আমরা সচের সচ অপশনের মধ্যে ই করে রাখি ইনক্লুড করে রাখি যাতে করে আমরা সচ অপশন থেকে কালারগুলো সহজে নিতে পারি मोटामुटी मोटाम मध्यवर्ती क्षेत्र मध्यम मध्य मध्यवर्ती 
সেই অপশনটাতে চলে আসব এখানে দেখেন ফিল কালার এবং হচ্ছে স্টোক কালার দুটো অপশন এখানে আছে সো আমরা ফিল কালারে জাস্ট ক্লিক করব একটা ফিল কালার নেব পাশাপাশি আমাদের স্টোক কালারও কিন্তু এখানে চলে আসছে সো স্টোক কালার দিয়ে তুমি আমাদের কাজ করতেই হবে এটা পরে কাজ করি আগে হচ্ছে ফিল কালারটা নিয়ে কাজ করি এখান থেকে আমরা একটা ডেডিয়ান কালার সিলেক্ট করব সাপোজ এই কালারটা ওকে তো এখন দেখেন আমাদের এখানে লেফট একটা কালার চলে আসছে এবং রাইট একটা কালার চলে আসছে বাট আমরা যদি এই জায়গাটাতে তাকাই তাহলে টপে একটা কালার আছে অর্থাৎ উপরে একটা কালার তার নিচে একটা কালার তার নিচে আছে আবার উপরের কালারটা সো এখানে উপর থেকে নিচের দিকে অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কিন্তু কালারগুলো প্রেজেন্ট করা হয়েছে বাট এইখানে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে লেফট টু রাইট অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সো আমাদের কি করতে হবে গ্রেডিয়েন্ট অপশন থেকে অ্যাঙ্গেলটাকে চেঞ্জ করতে হবে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ওকে এবার দেখেন উপরে একটা কালার এবং নিচের দিকে হচ্ছে আরেকটা কালার সো এবার ঠিক আছে তো এখানে দেখেন অনেকগুলো কালার আছে আসলে ইয়েলো থেকে রেড পর্যন্ত কালার একটা ভ্যারিয়েশন চলে আসছে সো এতগুলো কালার আমাদের লাগবে না আমরা জাস্ট এগুলোকে টান দিয়ে ধরে বাইরে নিয়ে এসে লেস্ট করে নেব ঠিক আছে দুইটা কালার রাখবো আমরা একটা কালার হচ্ছে ইয়েলো কালার এবং আর একটা কালার হচ্ছে আমাদের লাগবে অফ হোয়াইট সো অফ হোয়াইটটা আমরা এখান থেকে এটাতে ডবল ক্লিক করলে এই অপশানটা চলে আসবে এরকম টুস দিয়ে আমরা এখানে অফ হোয়াইট কালারটা নিয়ে নিলাম ওকে সো এবার আমাদের কালারগুলোকে পজিশন করতে হবে সেটা কীভাবে করা যেতে পারে খুব সহজ আপনার একটু জাস্ট মনোযোগ সহকারে দেখেন যে আমরা অফ হোয়াইট কালারটাকে শুরুতে ওপরের দিক থেকে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে সাপোজ বাষট্টি সিক্সটি টু এরকম একটা লোকেশান এটাকে রাখলাম আর ইয়েলো কালারটাকে রাখলাম হচ্ছে আপনার থার্টি ওয়ান ওকে এবার এই জায়গাটাতে একটা কালার নেব এবং এই জায়গাটাতে একটা কালার নেব আগে এই কালারটা ঠিক করে রাখি এই কালারটা যেটা নিব সেটা হচ্ছে মাঝখানে যে কালারটা থাকবে মূলত মাঝখানে থাকবে হচ্ছে আমাদের ইয়েলো কালার তাহলে ডব ক্লিক করে এখান থেকে ইয়েলো কালারটা নিলাম এবং ইয়েলো কালারটাকে একদম লাগিয়ে দেব ঠিক আছে ওকে আর হচ্ছে এই জায়গাটাতে একটা কালার নেব যে কালারটাও ইয়েলো কালার হবে আর যেহেতু নিচে হচ্ছে অফ হোয়াইট হবে তাহলে এই এইটাকে আমাদের অফ হোয়াইট করে দিতে হবে ডবল ক্লিক করলাম এখান থেকে অফ হোয়াইট করে দিলাম আর এই পাশটা তো ইয়েলো আছে তাহলে হচ্ছে ভেতরে হচ্ছে একটা ইয়েলো এই পাশেও একটা ইয়েলো অর্থাৎ ভেতরে দুটো হচ্ছে ইয়েলো এবং বাইরে হচ্ছে আমাদের অফ হোয়াইট ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এরকমই হবে ওকে তো আমাদের ফাইনালি মোটামুটি যেভাবে আমরা আমরা প্ল্যান করেছিলাম যে উপরে হচ্ছে অফ হোয়াইট কালার তার নিচে হচ্ছে ইয়েলো কালার এবং তার নিচে ফাইনাল হচ্ছে অফ হোয়াইট কালারটা হবে ঠিক সেরকমটাই কিন্তু আমরা এখানে দেখছি সো ফাইনাল আমাদের টেক্সটের গ্রেডিয়েন্টের যে পার্টটা এটা হয়ে গেল অনেকেই অ্যাডোবিল স্টেটরে এডিটেবল টেক্সটগুলোতে গ্রেডিয়েন্ট দিতে পারেন না এটা প্রবলেম হয় সো এই ব্যাপারটা আপনারা তাহলে আজকে থেকে ইনশাল্লাহ শিখে ফেললেন ওকে এইবার তাহলে আমাদের যে কাজটা আছে বাহিরের যে পার্টগুলো আছে এইগুলো মূলত আমরা স্টোক ইউজ করে করব সো এখন আমরা একটু দেখি যে অফ হোয়াইটের ঠিক পরে আছে হচ্ছে আমাদের এখানে ব্ল্যাক কালারটা সো আমরা এখান থেকে এটাকে সিলেক্ট করে যেটা করবো আমার অ্যাপিয়ারেন্সে যাবো অবশ্যই অ্যাপিয়ারেন্স থেকে আমাদের যে স্টোকটা আছে সেই স্টোকে আমরা এটা করবো একটা স্টোক দিয়ে সাপোজ ফোর ঠিক আছে ফোর পয়েন্ট এটা স্টোক দিলাম ব্ল্যাক কালার কালারটাকে আমরা এখান থেকে নিতে পারি সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার আইটেম ওকে এখন দেখেন এই এই স্টোক কালারটাকে মূলত আমাদের ফিল কালারের নিচে নিয়ে আসতে হবে ফিল কালারের নিচে যে ক্যারেক্টার্স আছে ক্যারেক্টার্সের নিচে ওকে ওকে নিয়ে আসলাম এইবার এটাকে যেটা করবো এখন দেখেন একটা স্টোক কালার চলে আসছে ব্ল্যাক কালারের এবার ঠিক ব্ল্যাক কালারের নিচের দিকে একটা শ্যাডোর মতো আমরা দেবো ঠিক এই এরকম এখানে যেরকম আছে দেখি আমরা এটা কিভাবে দিতে পারি আমরা জাস্ট হচ্ছে স্টোকটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে এই অপশনটা থেকে ডিস্ট্রয়েড এবং ট্রান্সফর্ম ডিস্ট্রয়েড অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম থেকে আমরা এখানে ট্রান্সফর্মটাতে ক্লিক করব তারপর এখানে প্রিভিউ অপশনটা চেক দিয়ে রাখব যাতে করে আমরা আসলে কি মানে অ্যামাউন্টটা দেওয়ার সাথে সাথে এটার ইফেক্টটা কেমন হচ্ছে সেটা যাতে দেখতে পারি এখান থেকে সাপোজ ওয়ান পিকজেল এখান থেকে ওয়ান পিকজেল ঠিক আছে এরকম দিলাম তারপরে হচ্ছে এখানে কপিসের মধ্যে আমরা যেটা করবো 
मैंने रेड कलर ब्लैक कलर ह्विट कलर रेड कलर मैं स्टेप बेप सो ब्लैक रेड कलर रेड कलर मात्र देखे आसल रेड कलर जगह रेड कलर सिलेक्ट कर मध्य नीचे कपि कर बढ़ालम मोटामुटी रेड कलर नहीं ट्रांसफार्मे इनिशियल पर्दे ग्रेडियंटर पास 
স্ট্রোক এবং শ্যাডোর যে কাজটা ছিল সেই কাজটা কিন্তু করে ফেলছে এরপরে যে কাজটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে প্যাটার্ন ইউজের একটা কাজ আছে প্যাটার্নটা নিয়ে কাজ করতে হবে আমরা এবার তাহলে এই টেক্সটের মধ্যে বলব আমরা প্যাটার্ন ইউজ করবো হুম একটা ডাস্ট প্যাটার্ন আমরা ইউজ করবো সে সেক্ষেত্রে আমাদের যেতে হবে হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সিতে ট্রান্সপারেন্সি থেকে শুরু তো আমাদের এখানে মেক মাস্ক করে নিতে হবে মেক মাস্কে ক্লিক করার সাথে সাথে এটা ইনভিজিবল হয়ে যাবে কিন্তু ফাইনালি কিন্তু এটা এখনও আছে সো এক্ষেত্রে আমাদের ক্লিপটাকে অবশ্যই মানে চেক আউট করে দিতে হবে তাহলে এটা আবার আমরা ভিজিবল হিসেবে দেখতে পারবো এরপর আমাদের এই অপশনটাতে অর্থাৎ মাস্ক অপশনটাতে আমাদের ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে আমরা যেটা করবো আমাদের আমার কম্পিউটার থেকে একটা জাস্ট প্যাটার্ন নিয়ে আসবো আমি হ্যাঁ প্লাস এখানে প্যাটার্ন দেয় আছে তো এখান থেকে জাস্ট হচ্ছে এই প্যাটার্নটা যদি আমরা নিয়ে আসি প্লেস করে প্লেস করে জাস্ট প্লেসে ক্লিক করলাম চলে আসলো ওকে অনেকটাই কিন্তু কাছাকাছি চলে আসছে আমরা এটা ছোট করে দিই জাস্ট হ্যাঁ ওকে সো এরপর আমাদের অবশ্যই এই জায়গাটাতে ক্লিক করতে হবে এই জায়গাটাতে ক্লিক না করলে কিন্তু আমাদের মানে এটা লক অবস্থা থেকে দেবে সো আমরা এই জায়গাটাতে ক্লিক করবো ক্লিক করার পরে দেখেন আমাদের মোটামুটি ইনিশিয়াল পর্যায়ে যে কাজটা ছিল তার ম্যাক্সিমাম কাজটা কিন্তু আমাদের অলরেডি হয়ে গেছে ঠিক আছে এখানে দুইটা কালার একটা অফ হোয়াইট এবং ইয়েলো কালার তারপর হচ্ছে এটার উপরে হচ্ছে একটা প্যাটার্ন ইউজ করা সো এই কাজটা হয়ে গেছে এবং আমরা যদি চাই যে ব্যাকগ্রাউন্ড একটা প্যাটার্ন ইউজ করবো সেটাও কিন্তু আমরা এখান থেকে করতে পারি ইফেক্টে যেতে হবে অবশ্যই আমাদেরকে ইফেক্টে থেকে আমাদের টেক্সার টেক্সার থেকে এখানে যদি আমরা প্রথমটাতে ক্লিক করি তাহলে এখানে দেখেন আমরা জাস্ট গ্রিন এটা দিলাম এটা দিয়ে ওকে দিলাম তখন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেটা একটা টেক্সার চলে আসবে বাস আমার মনে হয় আপনার সবাই খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারছেন আমি আসলে এই 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 কাজটা কিভাবে আমি করলাম তারপরও যদি আপনাদের প্রবলেম মনে হয় বা প্রবলেম ফেস করেন তাহলে আমাদের কমেন্ট অপশনের মধ্যে কমেন্ট করতে পারেন আমরা সর্বত্র চেষ্টা করবো আপনার আপনাকে হেল্প করার জন্য আর অবশ্যই বলে রাখি যে আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে যে বেল আইকনটি আছে সেই বেল আই বেল আইকনটিতেও অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন এতে করে পরবর্তীতে যে কোনো ভিডিও আমরা পাবলিশ করার সাথে সাথে আপনি যেন খুব সহজেই পেয়ে যেতে পারেন ওকে থ্যাংক ইউ সবাইকে ভালো থাকবেন ভালো আগে আসসালামু আলাইকুম